Merhabalar, Ev Gezelim YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce size kısa bir hatırlatma yapıp ondan sonra örnek dairemizin detaylarını vereceğim. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyorum. Evet, neredeyiz bugün Ali Bey? Bugün Konya, Selçuklu ilçesinde. Beyşehir Caddesi üzerinde, yani oraya yakın bir yerdeyiz. Selçuk Mahallesi'ndeyiz. Gümüşhan İnşaat'ın Saklıhan sitesindeyiz. Bugün gezeceğimiz örnek daire 4 artı bir örnek daire. Bürüt kullanım alanı 215 metre, net kullanım alanı ise 180 metre kare bir 4 artı bir örnek daire inceleyeceğiz. Bugün de yine aslında saatlerce sürebilir değil mi Ali Bey? Ama biz yine böyle evet. hızlı bir şekilde size anlatmaya çalışacağız. Şöyle dönelim isterseniz Ali Bey. Ben size çelik kapı da aslında çelik kapı da normal. Diğer çelik kapılar gibi düz bir çelik kapı değil. Burada kapılarda yapılan desen bu çelik kapının iç tarafına da aynı şekilde konumlandırılmış. Yani girdiğimiz zaman sağ tarafımızda mutfağımız, onun yanında oturma odamız, onun yan tarafında salonumuz, gece hulümüz, onun yan tarafında ise lavabomuz var. O zaman buradan başlayalım Ali Bey anlatmaya. Evet başlayalım. Burası şu an oturulan bir daire. İki evet. tane bloktan oluşuyor. Ee, yani şu an birinci katındayız biz. Ve ısıtması da var. Yani şu an yerden ısıtma evet. olduğu için e, rahat rahat gezebiliriz. Çünkü insanlar oturuyorlar zaten. Burada satılık çok fazla kalmamış sanırım. Ama evet. firmanın iletişim bilgilerine ulaşıp ellerinde olan daireler hakkında bilgi Bilgi alabilirsiniz. Alabilir. Fiyatı da çok uçuk değil. Şu an fiyatı söylemeyeceğiz ama siz firmaya ulaşın. Bence evet. hızlı Buyurun. davranın diyorum. Çünkü gerçekten de çok güzel bir istek. Burası 10 metrekare. Şöyle gördüğünüz gibi geniş bir holümüz var. Düz bir duvar kağıdı kullanılmamış. Çizgili bir duvar kağıdı kullanılmış. Tavana baktığımız zaman da ise komple bir asma tavanımız var. Uzun bir şekilde. Bu tarafa geldiğinde ise bu tarafta desenli bir tavanımız var. Asma tavanımız. O asma tavan da aynı şekilde kapılardaki detayların özelliği orada da kullanılmış. Arka taraftaki göstermiş olduğumuz önceki asma tavan kısmında ise ortasında led bir aydınlatma kullanılmış. Ortada bir spot aydınlatma kullanılmış. Buraya ekstradan bir asma avizi almanıza gerek yok. Masraftan tasarruf bir diyoruz. O zaman buraya şöyle sizi çağırayım Ali Beyciğim. Evet. Siz çok fazla gelmeyin. Aynalar var. Yani Aynalar. <gülüyor> gözükmeyin. <gülüyor> Sorun değil. Ben onları hallediyorum. Oo, iyi o zaman. Evet. evet bu tarafa geldiğimizde ise kapıda kullanılan geometrik şekiller aynı şekilde burada da kullanılmış. Ben size buradaki vestiyerin de içini göstermek istiyorum. Şöyle gönül rahatlığıyla açabilirim. Ali Bey burada ayna yok. Havlu var. <gülüyor> yani olamaz mı? Şöyle açmaya devam ettiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi bizim montlarımız var. Şurada askı olarak düşünülmüş. Alt tarafta ise burada raf var. Burada da doğal gaz geçiş herhalde değil Yok, mi? Yok yerden ısınmanın boruları oradan geçiyor. Ha, bir bakıma da iyi oluyor. Çok burası. sıcak. <gülüyor> yani evet. Siz devam edin Ali Bey. Beni sonra evet. burada dönüşte alırsınız. Şimdi tabii direkt ayağını bastığın yerden dolaşıyor. Süper. Yerden ısıtma. <gülüyor> burası bildiğim kadarıyla merkezi yerden ısıtma. Evet merkezi evet. bir yerden ısıtma. Yine ben size bu tarafı da göstereyim. Burada da tekrar bir kapaklı dolabımız, vestiyerimiz devam ediyor. Yine aynı şekilde burada da raflarımız var. Üst tarafa bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi Allah'tan boyum yetiyor. Ali Bey'den yardım istemiyorum. Evet. Duydunuz mu Ali Bey? <gülüyor> evet duydum. <gülüyor> Hem yani gömme olması da iyi olmuş burada. Yer kaplamıyor yani. Evet. Bunu yani izlemişler. Şöyle komple baktığımız zaman aslında bir çıkma duvar görüntüsü yok. Düz bir şekilde geç sağlanmış. Dresuar da burada çok güzel olmuş. Ama bu teşhir ürünü. Buradan devam ediyoruz. Nereye geçiyoruz? Nereye? Lavaboya Lavaboya geçelim, doğru oturmamız. geçebiliriz. Lavaboya geçelim. Tamam peki Ali Bey. Lavaboya geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi yine burada gri tonunda bir lavabo altı dolabımız var. Bu şekilde açtığımız zaman iç derinliği de gayet güzel. Yüksekliği de gayet güzel. Kullanışlı. Bu ortada bir lavabomuz var. Yan taraflarında yine benim çok sevdiğim objeleri koyabileceğimiz küçük küçük alanlarımız mevcut. ECA'nın bataryası kullanılmış. Üst kısmında ise bir aynamız var. Aynanın da aynı şekilde arka tarafında gördüğünüz gibi bir led aydınlatmamız var. Şu an çalışmıyor. Gayet normal olabilir çünkü örnek daire burası. Yerlere baktığımız zaman da ise açık renkte bir seramik kullanılmış. Komple bu şekilde bir bütün halinde devam ediyor. Evet o seramikler de aynı zamanda 60'a 120 yani büyük seramikler kullanmışlar yerde. Evet. Ben geleyim mi Ali Bey şöyle? Tabii buyurun. 
Şimdi buradan sizlerle beraber oturma odasına doğru geçiyoruz. Oturma odasına geldiğimiz zaman şöyle ben size Oo. çok güzel, güzel Ali Bey'i herhalde etkileyen. Ee, sedir tabii sedir. canım yani daha çok kullanım alanı oluyor. Yani oturma alanı olmuş oluyor. Evet. Ve burada da güzel bir sedir kullanmışlar. Renk tonları çok hoş olmuş ya. Buraya özel üretim yapılmış ben de herhalde. Köşe benim zaten. Köşe. <gülüyor> <gülüyor> ne Köşeye köşe oturdum. sizin? Köşe bizim ya Biz yani. burada saatlerce sohbet edebiliriz herhalde. Kö köşe ağların yeri yani. Ağların, ağların yeri. Ohohoho. <gülüyor> evet. Ali Bey. A bize çok hoşmuş ya. O zaman diğer köşeye de ben geçebilir miyim? Aynen işte diğer köşeye. Ağ hanım desen. olmuyor muyum ben? Ha, aynen. Helal. Neydi? Ağ kadın mıydı? A, a hanım işte. A hanım. Tamam. Hanım a. Hanım a. <gülüyor> hanım a. <gülüyor> tamam hanım a o sende. Evet. Oturma odası 17 metrekare bir oturma odası. Gördüğünüz gibi geniş büyük bir oturma odası var. Buranın sediri Stil Ahmet tarafından buraya özel yapılmış. Gördüğünüz gibi TV ünitesi ve sedir ortadaki sehpa ile beraber komple bir takım halinde. Siz Tabii Selçuklu desen onlar. Yani hem bu tarafta uygulanmış hem de sedirlerin altında uygulanmış. Güzel olmuş. Güzel olmuş değil mi? Oturma evet. odası gerçekten de çok şık. Ve ben bir de sarı ışığı güzel seviyorum ya. Daha sıcak gösteriyor içerisini. Televizyonun tek arka tarafında desenli bir duvar kağıdı kullanılmayıp komple bir bütün halinde duvar kağıdı kullanılmış. Tavanda gördüğümüz zaman ise şu şekilde bir yarım oval şeklinde bir asma tavan kullanılmış. Led aydınlatma kullanılmış. Tavanda da boya değil. Tavanların hepsi bu arada gördüğünüz gibi duvar kağıdı kaplı. O da bence tavanı ayrı bir güzel gösteriyor. Ali Bey tepelere çıkıyor size evet, tavan detayını göstermek için. Güzel olmuş. Umarım gözüküyordur. Evet. Gözükmüştür bence çünkü aşağıdan bile çok güzel görünüyor yani. Evet. Onun harici ben size yeri de göstereyim. Yerlerde kullanılan laminant parke, derzli laminant parke kullanıldığı için aralarda hiç boşluk yok. Temizlik süper kolay burada. Buradan balkona geçelim mi, geçmeyelim mi? Mutfak kısmıyla beraber bırakalım bence. Çünkü buradan evet. biraz görüyoruz. Hem mutfak hem burası. Görmüyoruz. Geçiş var tamam. <gülüyor> Oraya geçersek çünkü bütünlük bozulacak. Yani buradan evet, devam edelim. De. Buradan devam edelim. Bu arada her evet. odada termostat ayarımız vardı. Bunu da unutmadan size hatırlatalım. Şimdi nereye geçelim sizlerle beraber? Tabii ki de salona geçelim. Evet salona geldiğimiz zaman salonumuz 30 metrekare büyük bir salonumuz var. Duvarın iki tarafında desenli duvar kağıdı kullanılmış. Diğer taraflarda tek ton bir duvar kağıdı kullanıldığı için bence şöyle aslında böyle farklı bir renk tonu da olmamış. Farklı geçişler de olmamış. Bu tarafa bakınca bu tarafla bir bütünlük kazanmış. Tavana baktığımız zaman da ise yine oturma alanının üst tarafında oval simetrik bir gördüğünüz gibi led aydınlatma asma tavan var. Yine tavanda aynı şekilde duvar kağıdı devam ediyor. Bu tarafa geçtiğimiz zaman ise evet. yemek bölümünün üst tarafında ise gördüğünüz gibi kapılarda kullanılan desen aynı şekilde burada da kullanılmış komple ve yemek bölümünü bence hareketlendirmiş. Ve evet. burada ben aşağı ineyim mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada biraz önce çektim. Orada yani o desenin üzerinde de tekrar ayrı bir duvar kağıdı var böyle. Evet. Yani kabartmalı bir duvar kağıdı var. Çok güzel olmuş. Düşmeden yani. ineyim <gülüyor> Ve evet. burada da gördüğünüz gibi yine bir penceremiz var. Camımız var. Ben size şöyle açayım. Ve Ali Bey siz isterseniz bu camların detaylarını evet. söyler misiniz? Şimdi e, gördüğünüz gibi çok kalın bir pencere var, cam var. Ve bunun dış tarafı Pimapen gibi. Pimapen miydi? Yani plastik. Evet. İşte o markalardan bir tanesi. Çok önemli değil o. Önemli olan iş tarafını doğal, doğal ahşap, ahşap uygulamışlar. Yani böylece hem doğal ahşabın sıcaklığını içeride yaşıyorsunuz hem de bu doğal ahşabın bakımı konusunda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Neden? Dışarıdaki e, hava koşullarından etkilenmemiş oluyor. Çünkü dışarısı zaten plastik bir pencere kullanılmış oluyor. Bence İyi olmuş. Evet. Şu detayı da size buraya gelmişken söyleyelim. Dışarıya bakan bütün camlarda, pencerelerde panjur sistemi dahil. Evet onu da biraz sonra göstereceğiz. Bu arada camın kalınlığı da 16 mm. Bir de neredeyiz burada hemen ona da bir bak verelim. Şöyle şu tarafa doğru bakıyoruz. Evet. Ali Bey yüksek soğuk geliyor camdan. <gülüyor> yüksek katlı binaların olduğu bir bölgedeyiz. Burası yeni yapılanıyor. Konya'nın evet. yeni trend bölgelerinden birisi. Yer, birisi. Evet. Perdede Ali Bey'in çok sevdiği perdeden şöyle. Evet takması kolay. Evdeki <gülüyor> perdelerin hepsini değiştireceğiz Ali Bey. Hiç merak etmeyin. Yorum yok. <gülüyor> Evet. evet bu tarafa geldiğimizde ise iki tarafta da eşit orantıda bir duvar var. Ortadaki cam da gayet büyük ve geniş olduğu için gördüğünüz gibi 
orta alanı açtığınız zaman sanki dışarısıyla bir bütün halde görüntüsü olmuş. Bu da benim güzel, hoşuma giden detaylardan birisi aslında. Salondan da dışarıya bir bakalım isterseniz. Şurası sitenin girişi. Ondan sonra burada işte çocuk parkı var. Sosyal alanlar var. Burada Burada, Kübra Hanım var. Ben de. Ee, burada klima sisteminin e, balkonda. Onu da görüyoruz. Çok soğuk Ali Bey. Evet. Kapatın kapatın. İçeriye doğru girelim. <gülüyor> kapatın kapatın. Burası aynı zamanda kapalı garajı da var. Her evet. daireye bir tane otoparkta kapalı otoparkı düşünmüşler. Mevcut. Ya ben size buranın da dekorasyonunu göstermek istiyorum. İsterseniz Ali Bey şöyle bir hızlıca evet. geçiş yapabilirsiniz. Mobilyalar İnegöl mobilyaymış. İnegöl'den özellikle alınmış. Salonda gördüğünüz gibi çok güzel ve çok şık dekore edilmiş. Yemek masası özellikle büyüklüğü açısından ve kullanılan oturma alanında sandalye değil de bench kullanılması da artı bir genişlik sağlamış bence. Buradan nereye geçiyoruz? Sizlerle beraber gece holine doğru ilerliyoruz. Evet. Ali Bey, kuşlardan buraya gelir misiniz? Evet, yani güzel dekor ürünleri kullanmışlar burada. Bunu Boru'ya? Ha, Bayalım. evet. Vidayla monte etmişler. Ben evet. de diyorum, dokunmaya korkuyordum Bak, da. Bak, hiç belli değil yani. Evet. Çok güzel olmuş. Ay, ben çok devam, sakarım devam. ya. <gülüyor> evet. Şimdi gece holine geçtik. Gece holine geçtiğimiz zaman bu tarafta çocuk odamız. Yine onun yan tarafında bir tane daha çocuk odamız. Karşıda yatak odamız var. Onun yan tarafında ise banyomuz var. Birinci çocuk odasından sizlerle beraber incelemeye başlayabiliriz. Çocuk odamız 14 metrekare bir çocuk odamız. Gördüğünüz gibi geniş, büyük bir çocuk odamız. Buradaki kullanılan mobilyalar da aslında farklı. Böyle sıradan bir çocuk odası mobilyası değil. Gördüğünüz gibi genç odası tarzında döşenmiş. Ben size yerleri göstermek istiyorum. Yerlerde yine derzli laminat parke kullanılmış. Tavanlar da yine aynı şekilde düz boya değil de duvar kağıdı kullanılmış. Yani aslında dairenin hepsinde tavanlarda sadece boya değil hepsinde duvar kağıdı kullanılmış. Duvarlara baktığımız zaman ise tek renk bir duvar kağıdı kullanılmış. Hafif desenli açık soft renklerde. Şu şekilde ben sandalyeyi de iteyim. Biraz önce oturmak için çekmiştim. Bu tarafta gördüğünüz gibi bir tane tek kişilik yatağımız var. Onun yanında tekli bir komidinimiz var. Burada yine bir aynı şekilde devam eden bir şifon yerimiz. Ve burada ise şöyle kapının arkası hatta boş bile kalmış. Yani gördüğünüz gibi 3 kapaklı bir gardırobumuz var. Kapılara baktığımız zaman ise kapıların hepsinde ortada buzlu cam kullanılmış. Buzlu camın içine de o geometrik desenlerden kullanılmış. Yine burada bir camımız var, penceremiz var. Yine aynı şekilde şöyle Ali Bey isterseniz alana Ve, bakın. E, her odada panjur sistemi komple dahil. Satın aldığınız zaman size bunu da veriyorlar. Altyapı olarak değil tamamen dahil. Hatta şuradan bir yerden de açıp kapatıyoruz. Buradakini gösterelim olmazsa. Evet. Nerede? Burada iki tane buton var. Biri aşağı, biri yukarı. Güzel olmuş yani bu. Evet. Hem ısı yalıtımı için, hem ses yalıtımı için, hem de gece rahat uyku için. Yani kapkaranlık uyuyacaksın. Panjurları indirdin mi hiç ışık girmez içeri. Ne oldu? Bence en önemlisi Camlar temizlik temizli. için. <gülüyor> i̇şte bakış açısı yani. Tabii canım yağmur yağdı mı kapat, indir. Nereye giriyoruz Gire, burada? Gire, Gidemeyiz gire. artık gözüktü. Gözüktü. Giriyoruz. <gülüyor> Burada önce ben şunu da göstereyim. Normal bir kapı değil de sürgülü bir kapı kullanılmış. Şöyle göstereyim. Bu da aslında alandan tasarruf sağlamış. Burada koskocaman bir balkonumuz var. Bu şekilde devam Oo. ediyor. Ben gidiyorum hatta. Evet. Yani Aa, çocuk Ali odası Bey, için. Boyu boyuma bir züreyfa buldum. <gülüyor> ne demek istiyorsun boyu boyu? Al bu da benim boyu boyuma. <gülüyor> Tam kolumun altına göre. <gülüyor> ya. Ama bu gerçekten güzelmiş. Ee, çok güzel dekore edilmiş ya. Çocuk odalarının böyle ortak bir balkonu var. Yani evet. burada da diğer çocuk odası. Bu büyük çocuk odası da bu küçük çocuk odası. <gülüyor> e burayı da çok güzel dekore etmişler ya. Ve balkonlarda da yerden ısıtma var. Ve aynı zamanda burada kullanılan cam balkonlarda dahil 20 mm kalın bir cam kullanılmış ısı cam şeklinde. Şöyle baktığımız zaman bile zaten hiç şu an mesela dışarısı çok soğuk. Evet. Ama şu an dışarısı hiç... Bir, yani şey yok soğukluk belirtisi bile yok onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir tek şu perdeler dahil değil onları siz kendiniz yaptırıyorsunuz. Ali Bey biz ay bundan istiyorduk hatırlıyor musun? Onun mi? fiyatı ne kadar biliyor musun? Sema Hanım. <gülüyor> Sema Hanım kimdi? Ha, evet, Bu sefer kulaklarınızı da... çınlatmak istiyorum Sema evet. Hanımcığım. Ömer Bey'den sonra Ömer Sema Hanım Bey. Sema Hanım'a evlilik yıl dönümünde bu sandalyeden alır mısınız? Çok beğenmişti. Balkonda da yine duvar kağıtları kullanılmış ve güzel bir duvar kağıdı var. Evet. Ali Bey siz balkonu anlatır mısınız? Ben biraz burada ben sallanayım. Ben Zürafa'yla konuşuyorum. Evet Kübra Hanım orada sallanırken biz balkonun detaylarına bakalım. Balkonda da asma tavan var. Yine içerisinde duvar kağıdı var. Burada da güzel bir 
sarkıt lamba kullanılmış. Yani balkon değil burası da bir oturma odası. Yani firma diyor Kocaman. ki bize burası 4 artı bir daire ama evet. aslında 6 artı bir gibi. Neden? Burası da 17 metrekare bir balkon. Evet. Değil mi? Hatta biraz sonra mutfak tarafından da geçeceğiz. Mutfak tarafından geçeceğimiz balkon da yine 17 metrekare. O yüzden evet. dolayı burası 6 artı bir gibi. Evet Kübra Hanım hadi hadi. Ama burası gerçekten çok güzel Dari Bey ya. Hadi Kübra Hanım. Neyse genelde örnek daireden hani bir şey isterim ya. Buradan da bunu istiyorum. Evet. <gülüyor> Buradan gördüğünüz gibi diğer çocuk odasına doğru geçiş yapıyoruz. Burası 10 metrekare bir çocuk odası. Hatta burası kız odası olarak dizayn edilmiş. Diğer taraf erkek çocuk odası olarak dekor edilmişti. Buraya geldiğimiz zaman aslında buradaki duvar kağıdı benim çok hoşuma gitti. Ali Bey detaylı bir şekilde gösterebilirseniz. Böyle hmm. çok e, tatlı, fiyonklu bir duvar kağıdı kullanılmış. Çok soft renkler kullanıldığı için desenleriyle de aslında dekor ürünleriyle de çok tatlı olmuş. Şöyle baktığımız zaman bu tarafta bir Tekli yine büyük bir yatağımız var. Yanında yine komedinimiz var. Burada üç kapaklı bir gardırobumuz var. Burada da çalışma masamız var. Burada aslında gördüğünüz gibi kocaman bir çocuk odası var. Banyoya geçeceğiz ama biz şimdi nereden çıktık? Nereden girdik? Ne oldu böyle? <gülüyor> girdik, <nereden çıktık? gülüyor> evet, şu tarafta genç odasından girdik. Evet, Balkondan gördük. döndük dolaştık. Kız çocuk odasından geçtik geldik. Yani, yani yine... köşeye dek geliyor aslında. Evet Oradan burası köşe. Döndük. Tabii yine biz buradaki an... balkona çıkışta yine sürgülü kapıymış. Evet. O detayı da atlamayalım. Yani sürgü, kapı, kapıların sürgülü olması artık çok güzel oldu ya. Tasarruf sağlıyor yerden. Evet banyoya geçtiğimiz zaman ise yerlerde 60'a 120 seramik kullanılmış. Şöyle baktığımız zaman geniş olması her zaman için derz olayını aza indirdiğinden dolayı temizlik için güzel oluyor. Şahsi düşüncem benim. Burada yine bir lavabomuz var. Lavabomuzun yan tarafında küçük objelerimizi koyabileceğimiz alanımız var. Lavabomuzun üst tarafında aynı şekilde büyük bir aynamız var. Lavabonun alt tarafında ise iki kapaklı bir dolabımız var. Şöyle ben size göstereyim. Burada ise aslında güzel detaylardan birisi de yatak odasında ve banyoda kullanılan kapıda diğer taraflarda cam, buzlu cam kullanılmıştı. Ama burada cam, beyaz bir cam kullanıldığı için içerisi ve dışarısı gözükmüyor. O da güzel detaylardan birisi. Burada gördüğünüz gibi çamaşır makinenize koyabileceğiniz bir alanınız var. Onun üst tarafında şu şekilde bir üçlü raflı dolabımız mevcut. Bu tarafa geldiğimizde ise burada bir asma klozetimiz. Asma klozetimizin üst tarafında yine bir sifonumuz mevcut. Gördüğünüz gibi klozetimizin üst tarafında da yine aynı şekilde devam eden desenli bir seramiğimiz mevcut. Onun karşısında da yine aynı şekilde desenli bir seramiğimiz devam ediyor. Bu arka tarafımda ise bir Duş alanımız mevcut. Şöyle ben size göstereyim. Buradaki detaylardan güzel olanı neydi Ali Bey? Ben şu an duruyorum. Hatta sıcacık evet. burası. Evet sıcacık. Çünkü burada da yerden ısınma var. Yani banyoda evet. ondan sonra duş alanında yerden ısınma var. Hatta şu an Kübra Hanım durduğu bölümü de biraz yüksek yapmışlar. Hatta orası aşağıya doğru eğimli. Yani gidere evet. doğru eğimli. Liner gidere doğru. Yani işte duş alırken su birikinti yapmıyor. Bu tarafa doğru akmıyor. Hatta şöyle benim... göstereyim. Evet evet. Onu şöyle yaklaşalım. Hatta benim Burada. tavsiyem ya ev alırken şuna dikkat edin. Bir kovasıyı götürün yanınızda. <gülüyor> bir kovasıyı götürün dökün abi. Yani su nereye gidiyor? Çünkü yanlış verildiyse eğim onun tamiri olmuyor yani. Bizde öyle küçük bir sorun var. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Çok detaya girmeyelim. Maalesef Bilmiyorum. çünkü çek çek kullanmak zorundayız. Burada ne güzel adamlar uygulamışlar bunu. Buradan sizlerle beraber nereye geçiyoruz? Yatak odasına doğru geçiyoruz. Yatak odamız 15 metrekare geniş bir yatak odamız var. Kare olduğu için de kullanım şeklinden de aslında güzel bir şekilde yerleştirme yapabilirsiniz. Yan taraflarda iki tane küçük tekli bir camımız var, penceremiz var. Aynı şekilde onun ortasına konumlandırılmış bir çift kişilik büyük aslında bir evet. yatağımız mevcut. İki yanına komedin konmuş. Ali Bey'in yan tarafına gördüğünüz gibi şifon yerimiz var. Şifon yer de bu arada çok şık. Yani sırf hatta böyle mobilya ürünleri mobilya çekmek için Ali Bey İnegöl'e bile gidebiliriz Tabii diyorum olabilir. bence. Çünkü ben böyle mobilyalar evet, çok kaliteli. Yani masif gerçekten herhalde. de kaliteli. Kendisini gösteriyor. Yani medefe değil de masif muhtemelen. Güzel yani. Ki ahşap renk her zaman için sıcak ve samimi bir görüntü oluşturuyor. İki yanda pencere olması yatağın komple ortaya dek gelmesi de 
Bence güzel bir görüntü oluşturmuş. Tavana baktığımız zaman ise gördüğünüz gibi iki tarafta bir asma tavanımız mevcut. Led aydınlatmamız var. Yan tarafta ise ikili bir spot aydınlatma kullanılmış. Panjurlar devam ediyor. İki taraftaki camda da panjur var. Ya ne güzel cam silinmeyecek. Süper bir şey ya. Tabii canım. Yani, yani Ali Bey cam silerken zorlanmayın. Bak ya. <gülüyor> ya bu arada ben böyle şey yapıyorum takılıyorum. Herkes şey diyor herhalde. Bu hatun işte sürekli her şeyi, oturuyor her, her şeyi her kocasına şey. yaptırıyor. Oh falan diye ama <gülüyor> öyle, öyle değil. Öyle aynen öyle. Öyle değil. Herişi Ali ben... Bey'in evdeki tek görevi çöp atmak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tek görevi çöp atmak. Onu da artık dillendire dillendire. Onu da babadan oğla geçireceğiz az kaldı. Hayır geçirmeyeceğiz. Büyüyor, büyüyor oğlan. Geçirmeyeceğiz. Büyüyor. Hadi devam edelim devam edelim. Bak burada daha neler var. Neler var. Nereye geçiyoruz? Buradan ebeveyn banyosuna doğru geçiyoruz. Gördüğünüz gibi kocaman bir ebeveyn banyosu var. Burada yerde ısıtma olması ve çalışması örnek dairede çok güzel bir şey ya. Burada da var mı? Var var. O tamam. Süper yani burada da devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir lavabomuz var. Lavabomuzun üst tarafında bir aynamız var. Yan tarafta bir asma klozetimiz mevcut. Sifonumuz var. Yine burada da yeterli büyüklükte bir duşa kabinimiz var. Giyinme odasına gidiyoruz. Giyinme odası 6,5 metrekare. Kocaman bir giyinme odasına sahip. Aslında ütü odası olarak da kullanabilirsiniz. Yeterli büyüklükte. Bu tarafta bir dolabımız var. Hatta gömme dolap olarak Burası dizayn edilmiş. Burada üst tarafta kapaklı dolabımız mevcut. Ali Bey'den yardım istemiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi açıyorum. Ters yönden tutsam da. Burada evet. yine gördüğünüz gibi kapaklı dolaplarımız var. Şu şekilde. Burada yine askı alanımız var. Burada ise raflı bölümümüz. Burada da yine aynı şekilde uzun bir askı bölümümüz mevcut. Alt tarafta ise şu şekilde gösterelim. İki tane Çekmece bölümümüz var. Ali evet. Bey bu odada size verebileceğim bir raf yok. Çünkü bu anca bana yeter. O yüzden hiç heveslenmeyin diyorum. Ben şeye taşınıyorum. O genç odasına taşınıyorum. Orası oradaki balkonda benim. Balkonda. Evet. Balkon. <gülüyor> balkonda. Oo. Bir detay daha söyleyeceğim. Yani Kapanıyor. giyinme odasını isterseniz komple kapatabilirsiniz. Bir kapatalım. <gülüyor> Can temizleme derdi yok. Evet. Yağmur mu yağdı? Kapat Vallahi panjurları. Vallahi ya süper. Evet devam edelim. Eve panjur mu yaptırsak? Dur bir bakalım burası nasıl oldu? Şimdi kapattık. O panjurlu güzel. Yani çok güzel. Tamam. Yani ütü masanızı burada çok rahat kullanabilirsiniz. Çünkü priz de var. Aynı şekilde burada da bir priz var. Yani ister bu alanda ister bu alanda kullanabilirsiniz. Diyoruz. Evet. Sıra mutfağa geldi. <gülüyor> Evet, mutfağa geldik. Gördüğünüz gibi koskocaman 17 metrekare bir mutfağımız var. Ben size ilk başta tavandan anlatmaya başlayayım. Yine tavan aynı şekilde burada. Duvar kağıdı devam ediyor. Tek tarafta bir led aydınlatmamız var. Asma tavanımız mevcut. Onun yan tarafında ise gördüğünüz gibi spot aydınlatma kullanılmış. Duvar kağıtları ise burada gri ve krem tonlarında bir duvar kağıdı kullanıldığı için çok güzel. Yerlerle beraber bence bir bütünlük sağlamış. Yerlerde bu arada 60'a 60 seramik kullanılmış. Buzdolabı bölümümüz var. Eğer buzdolabınız daha genişse yapımcı firma şu alanı size biraz daha uzatabiliyormuş. Onu da belirtelim baştan. Buzdolabının üst tarafını açıyorum Ali Bey gördüğünüz gibi artık. <gülüyor> evet. Dolabımız teşhir ürünü ve ben size güle güle. Hop Kübra Hanım gitti. Kübra Hanım. Bir şey istiyorsunuz mu buradan? İstiyoruz, istiyoruz. Kahve falan var aslında. Ya burası saklambaç oynarken saklanacak bir alan. Saklam. Hayır canım ne münasebet. Burası çok güzel Aa, bir kiler alanı. Evet kiler alanı. Ben ne gördüm burada? Ne gördünüz Ali Bey? Abi işte çöpü koyacak yer buldum. <gülüyor> <gülüyor> e mutfakta problem değil mi? Nereye koyuyorsunuz? Ya işte şurada. E, Lavabo altı yerin... olur genelde. Evet yani ne yapıyorsunuz normalde? Götürüp lavabonun altına koyuyorsunuz veya işte mutfakta boş bulduğumuz bir yere çöp tenekesini <gülüyor> en köşeye neresi varsa oraya koyuyoruz. Burada iyi olmuş. Yani evet. ben şu alan çok güzel olmuş tabii de. Yani, Köşe alanı bence güzel değerlendirmişler evet. ya. Ne alırsınız? Soda moda varmış yani. Bundan yerleştirmişler. <gülüyor> Neyse çıkışta bir, bir tek atarız oradan. 
diyorsunuz. <gülüyor> evet. evet burasını şöyle kapatalım. Gördüğünüz gibi kullanımı da engelleyecek bir köşe şekli yok. Yani hiç arkada sanki bir kiler alanı yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Ben size şöyle dolapları açmaya devam edeyim. Üst tarafları bir açalım sonra alt taraflara tekrar geçeriz Ali Bey. Şu şekilde göstereyim. Şurada yine geniş üçlü bir raflı bölümümüz mevcut. Lavabonun üst tarafında gördüğünüz gibi çaylarımız, evet. kahvelerimiz Salep var. Salep alabilirim. Salep varmış. <gülüyor> Burada yine aynı şekilde üçlü rafımız mevcut. Mutfak tezgahının alt tarafına bakmaya başladığımız zaman ise bizi ne karşılıyor Ali Bey? Evet yani onu şöyle gösterelim. Yani burada iki tane batarya var. Neden? Bir tanesi arıtma sistemine bağlı. Kübra Hanım bir saniye. Şurada Tabii tekrar. <gülüyor> e, firma bize arıtmayı da vermiş. Ki artık Konya'da tatlı su geldi. Yani çoğu yerde, ilçelerin çoğunda tatlı su var. Çeşmelerimizden tatlı su akıyor. Tabii firma buna rağmen buraya bir artma sistemini de eklemiş. Bu da size dahil. Ha, bakım maliyeti çok yok yani işte bir senede, bir buçuk, bir senede, buçuk bir senede bir kere mi? Filtresini değiştirmek gerekiyor. Evet. O da güzel. Kullanılan tezgahlarda çim stonu tezgahı. Yani sağlıklı tezgahlar olarak geçiyor. Suyumuz da akıyor okay. bu arada. <gülüyor> Dolapların altlarından devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi orada Ali Bey'in anlattığı gibi su arıtmamız vardı. Lavabonun altı çekmece olarak düşünülmüş bu şekilde. Bulaşık makinesi yerimiz mevcut. Ki bulaşık makinesi de dahil firma evet. burada veriyor. Bu şekilde yine burada kapaklı dolabımız var. Burada bir fırınımız var. Fırınımızın altında ise çekmecemiz mevcut. Burada ise gördüğünüz gibi Kaşık bölümümüz, onun altında tekrar bir çekmecemiz, onun altında geniş derinliği olan bir çekmecemiz daha mevcut. Ali Bey, saat kaçta bal kabağına dönüşüyoruz? Bal kabağına dönüşmeyelim de o kabağı yiyelim. Tabii gidelim alalım, hadi pazara gidelim hadi. Bak vakit kalmadı. Pazara gideceğiz. Evet pazara gideceğiz. Ali Bey bu havada pazara götürecek beni, şok oldum ben. Herhalde evet. hasta olayım falan diye götürüyor. Niye götürsün de bu havada? Gördüğünüz gibi beşli bir ocağımız mevcut. Ali Bey'in hoşuna gidiyormuş beşli ocak. Çünkü yemek yaparken zor oluyor dörtlü ocak Ali Bey'e. <gülüyor> evet zor oluyor. Çok zor oluyor. Bu doğal gazlı bir ocak tabii ki. Ve kullanılan marka Franke'nin evet. ürünlerini tercih etmişler. Hem davlumbaz, hem fırında, hem bulaşık makinesinde. Hepsinde Franke'nin ürünü tercih edilmiş. Evet. evet. Renk tonu açık soft bir gri kullanılmış. Üst tarafta ise duvarla arasında boşluk bırakılmamış. Toz olayımız yok. O da güzel detaylardan birisi. Ve benim e, hoşuma giden şeylerden birisi. Biz bayanlar bulduğumuz yerlere mutlaka bir şeyler koyarız ya. Ali Bey arkanızı döner misiniz? Dolabın, ne koyacağız oraya? Dolabın üst tarafında. Ya ben bulurum koyacak bir şey. <gülüyor> Hadi şurası yine üst taraf. Ha. Aa orası da kapalı. Süper oraya da konur. E tabi canım yani. Şu taraflarda Çok kullanmadığınız. Konur yani. Sürekli aldırdığınız ama kullanmadığınız elektrikli aletleri koyacağınız alan yapmışlar. Mesela <gülüyor> Doing diye başıma bir taş geldi. <gülüyor> i̇şte mesela şu. Ha, bunun ömrü yakında biter. Ama biz çay makinesi zaten kullanmıyoruz Kelbi. Kullanıyoruz. Nasıl kullanmıyoruz? Kaç tane çay makinesi var? Bizde çay makinesi yok Kelbi. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey bizde çay makinesi yok. Nasıl yok? Ne var? Evet bizde çay makinesi çay, yok. Çay neyi var? Buna ne deniyor? O yüzden Teriyaki biliyorsun. var bizde. Teriyaki. <gülüyor> sağ ol. Ah, sağ ol. Yani çünkü ne oldu? Bu eski daha bir modelde onu atalım. Yo yani. hayır lütfen öyle düşünmeyelim yani. Bu arada Onun LED... demi daha güzel oluyor o yüzden. Hmm, tamam. Bu arada led aydınlatma burada da var. Yukarıda da var ki Hanım siz söyleme unuttunuz. Yukarıya da led aydınlatma kullanmışlar. Evet. Ben şunu bir deneyebilir miyim? Şöyle gördüğünüz gibi hoş güzel bir aydınlatma var. Ben böyle soft aydınlatmaları, soft ışıkları çok severim. Ali Bey biz de dolabın üstüne çekelim. Tamam. <gülüyor> Her şeyden. <gülüyor> tamam diyorum artık. Evet burada gördüğünüz gibi büyük bir masa konulmuş. Kullanım alanı hala da geniş. Evet şimdi nereye geçelim? Balkona geçelim. Ve güzel olan yerlerden birisi. Şu şekilde gördüğünüz gibi iç tarafı yine doğal ahşap olan sürgülü kapı. Balkona çıktığımız zaman yerden ısıtması olan camları kapatılmış olarak size sunulan yani oturma odası olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir balkon var. Dar değil, genişliği gayet güzel. Evet, yani buradaki cam balkon kaplaması da yine 2 santim yani 20 mm cam kullanılmış ısı cam. Ve genelde yani hani şöyle ipli bir açma sistemi vardı ya, burada böyle kutlu bir açma 
sistemi var. Pencereyi bu şekilde açabiliyoruz. Vasitas var mı acaba? Bir de ona bakacağım ya. Vasitas da varsa diyeceğim. Ha, vasitas şekli yokmuş. Artık yani. Bu iyi olmuş. O da olmasın olmuş. artık. <gülüyor> evet. Kullanışlı olmuş firma bunların da tamamen size yapıp teslim ediyor. Şu şekilde göstermeye çalışayım. İşte bu tarafta mutfağınız evet. var. Bu tarafta oturma odası var. Ya bu tarz da güzel yani. İlla mutfakla oturma odası bir bütün olmasına gerek yok. Çünkü burası ne olmuş? Oturma odası. Burayı Aynen. da kullanabiliriz. Oturma odası. Yani ha arka tarafta klima da var. Yazın evet. da burada oturabilirsin. Bu arada klima dahil. Onu evet. da belirtelim. Tabii klima da dahil. İşte bunu ısıtıcı olarak da kullanabilirsin ki gerek yok. Yani yerden ısıtma burada yerden devam ısıtma ediyor. Var. Buranın da termostatı var yine. Sağ tarafınızda gördüğünüz gibi. Şöyle. Burada da gördüğünüz gibi çok şık bir saatimiz var yukarıda. Bu arada bu koltuk da benim çok hoşuma gitti. Ali Bey rahatmış kullanımı ya. Evet. Biz bir İnegöl yapsak mı? İnegöl yapsak. İnegöl. İnegöl derken aklıma benim yani İnegöl köfte abi yani. Ne, İnegöl ne var? Ya işte yani <gülüyor> Ali Bey'in. İnegöl'de köfte Ali var. Ali Bey'in. <gülüyor> Başka ne olacak? Projenin dış görsellerini koymuşlar. Biz şu an neredeyiz? Biz şu dairedeyiz. Evet evet, evet, evet oradayız evet, Ali buradayız, Bey. Buradayız buradayız. Biri bu şekilde duruyor, biri bu şekilde duruyor. Hatta yan duran, evet bina orada. Biz şu dairedeyiz şu an. Evet şurası da kapı girişi yapılacak. Buradan da kapalı garaja giriyorsunuz. Burası da normal misafir girişi. Burası bir 13 katlı bir de 17 katlı mı? Evet. Evet bir 13 bir de 17 katlı. İki tane bloktan İki tane oluşan bloktan. bir site. Etrafı ben balık güzel. pişirmeye gidiyorum Ali Bey. Evet Kübra Hanım yine bir yerlere gidiyor. Bakalım nereye gidiyor. Mutfaktan çıktı. Tamam güle güle. <gülüyor> Biz de gelelim. Ne varmış acaba burada? Hoş geldiniz. Burada ne var? Evet. Kızartma bölümümüz var. Burada bir ocağımız, davlumbazımız. Bunlar da dahil aynı şekilde. Alt tarafta iki kapaklı bir dolabımız mevcut. Burada ise kocaman boydan bir dolabımız var. Şu şekilde gösterelim. Burası. Alt tarafta yine aynı şekilde. Evet. Kocaman. Aslında kiler alanı devamı olarak burasını da kullanabilirsiniz. Çünkü burası serin. Yani yine yerden ısıtma olmasına rağmen burada ekstradan bir serinlik var yani. Bu şekilde de kapattığınız zaman tamamen Kapat. ayrı bir bölüm oluyor. Evet kapattığımız zaman bu daireyi de bitirdik. Evet. Evet bugün sizlerle beraber Gümüşhan İnşaat'ın Saklı Han sitesinin 4 artı bir örnek dairesini gezdik. 4 artı bir örnek dairemiz net 180 metrekare kullanım alanına sahipti. Projeden kısa detaylar da size vermek istiyorum. Her katta 3 tane dairemiz mevcut. Her daireye bir adet kapalı otoparkımız mevcut. Videomuzun alt tarafında açıklamalar bölümünde firma ile ilgili detaylı bilgileri Ali Bey sizlere mutlaka ekleyecektir. Oradan detaylı bilgileri tek tek inceleyebilirsiniz diyorum. Bugün güzel projemizin de sonuna geldik. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyorum. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.